ലാപ്ടോപ്പ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ജി ടെസ്റ്റ് ആണ് കോംസ് ടെസ്റ്റ് എന്നും ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ കോംസ് മുറൺ ആൻഡ് റൈസ് ഒരു മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ജി റിയേജൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കോംസ് ടെസ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡി ഒരിക്കലും ഒരു അഗ്ലൂഡിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ തരുന്നില്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡി ആർ ബി സിയെ സെൻസിറ്റൈവ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ ബി സിയുടെ സർഫേസിന് കോട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നു ഈ എ എച്ച് ജി ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സെൻസിറ്റൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർ ബി സിസ് സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സിസിനെ എച്ച് ജി റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അഗ്ലൂഡിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആർ ബി സിയുടെ മേലെ ഒരു സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആർ ബി സി ആണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എച്ച് ജി റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എച്ച് എച്ച് ജി റിയേജൻ്റ് ആൻറ്റി ഹ്യൂമൻ ഗ്ലോബലിൻ റിയേജൻ്റ് ആണ് ആ എച്ച് ജി റിയേജൻ്റ് ഈ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സിനെ അഗ്ലൂഡിനേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സിറത്തിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു റെഡ് സെല്ല് ആൻറ്റിജൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതായത് എച്ച് ആൻറ്റിജൻ മാത്രമുള്ള ഓ റെഡ് സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ആ സെൽസ് കൊണ്ട് ഒന്ന് സെൻസിറ്റൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓ റെഡ് സെല്ലിനെ എച്ച് ജി റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അഗ്ലൂഡിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ് എച്ച് ജി റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആർ ബി സിനെ അഗ്ലൂഡിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതുവഴി നമുക്കതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോംസ് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡി സി ടി രണ്ട് ഐ സി ടി ഡയറക്റ്റ് കോം ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോം ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കോം ടെസ്റ്റിലും ഐ സി ടിയിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സി ത്രീ ഡി കമ്പോണൻസിനെ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഡി സി ടിയിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഈ ആർ ബി സി സെൻസിറ്റൈസ് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസിലുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സി ത്രീ ഡി കമ്പോണൻസിനെയോ എച്ച് ജി റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡി സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ നമ്മൾ സർക്കുലേഷനിൽ വെച്ച് ഓൾറെഡി നടന്നതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസിനായിട്ട് നമ്മൾ ആർ ബി സി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആർ ബി സി സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതാണ് ഇൻവൈവോ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡി സി ടിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഐ സി ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിറം വരികയാണ് ആ സിറത്തിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ സി ടി നോക്കുന്നത് ആ ഐ സി ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൊലിബിൾ ആയുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡിയിലേക്ക് സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറെ അതിനെതിരെയുള്ള എച്ച് ജി റിയേജൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിറത്തിലുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസിന് അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻറ്റോ പ്രസൻറ്റോ നമുക്കറിയില്ല അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു റെഡ് സെല്ലിൻ്റെ മേലെ സെൻസിറ്റൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് പുറത്തു നിന്നാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത് നമ്മളാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇൻവിട്രോ പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പൊ ഇൻവിട്രോ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിക്കും ഈ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ എന്ത് ചെയ്യിക്കും സെൻസിറ്റൈവ് ചെയ്യിക്കും ഒരു ഒ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് സെല്ല് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ സെ ആ സെല്ലിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് സമയം സെൻസിറ്റൈവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്ത് അതിനെ സെൻസിറ്റൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പുറത്തുനിന്ന് ഇൻവിട്രോ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് അത
പിന്നെ ഐ സി ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഐ സി ടിൻ്റെ വരുന്നത് രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ടിൻ്റെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഐ സി ടി ഉപയോഗിക്കും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ള മൈനർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻസിനെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് വൈ എ എഫ് വൈ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ആൻറ്റിജൻസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിനെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഐ സി ടി ഉപയോഗിക്കും ഇത് നമുക്ക് കോംസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഐ സി ടിക്കും ഡി സി ടിക്കും വേറെ വേറെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഡി സി ടിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് പറയാം ഡി സി ടിയിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡി ടി എ ആൻറ്റി കോയലറ്റഡ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ വേണം സാമ്പിളായിട്ട് ഇ ഡി ടി എ ആൻറ്റി കോയലറ്റഡ് ബ്ലഡ് സാമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് റെഡ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ എച്ച് ജി റിയേജൻറ്റ് സലൈൻ ഐ ജി ജി കോട്ടഡ് സെൽസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ പിന്നെ പിപ്പറ്റ് അതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മളെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെഡ് സെല്ല് ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുക നോർമൽ സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സെല്ല് ഒരു ടു ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെൽ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളൊരു ക്ലീൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഈ ഒരു സെൽ സസ്പെൻഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആർ ബി സി എടുക്കുക നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആർ ബി സി എടുക്കുക ടു ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് സെൽ സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് എച്ച് ജി റിയേജൻറ്റ് ടു ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യുക തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ വൺ മിനിറ്റ് ആണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഈ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഗ്ലുണേഷനോ ഹിമാലൈസോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ അതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഹിമാലൈസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഗ്ലുണേഷനോ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിമാലൈസ് നോക്കാൻ പറ്റും സൂപ്പർ നാറ്റൻഡിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ട്രിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുക എന്തുണ്ടാവുന്നത് അഗ്ലുണേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഹിമാഗ്ലു ഹിമലൈസിസും അഗ്ലുണേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി സി ടി നെഗറ്റീവ് ആണ് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അഗ്ലുണേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡി സി ടി ആയാലും ഐ സി ടി ആയാലും ഏത് നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഐ ജി ജി കൺട്രോൾ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വൺ ഡ്രോപ്പ് ഐ ജി ജി ക്വാർട്ടർ സെല്ല് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ വൺ മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ റീസെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അഗ്ലുണേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആണെന്നും അഗ്ലുണേഷൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആണോ ഇൻവാലിഡ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് അഗ്ലുണേഷൻ വന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് ആണ് അതേമാതിരി തന്നെ എച്ച് ജി റിയേജൻ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഐ ജി ജി ക്വാർട്ടർ സെല്ല് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും അഗ്ലുണേഷൻ ഒന്ന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എച്ച് ജി റിയേജൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാവാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ തെറ്റും ആവാം നമുക്ക് ഐ സി ടിയുടെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഐ സി ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിളായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിറ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡി സി ടിയിൽ സാമ്പിളായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്തു ഐ സി ടിയിൽ സാമ്പിളായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിറ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് റിയേജൻ്റ് ഓ സെല്ല് വേണം അതായത് ടു ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓ പോസിറ്റീവ് റെഡ് സെല്ല് വേണം പിന്നെ എച്ച് ജി റിയേജൻറ്റ് അതേമാതിരി തന്നെ ഐ ജി ജി കോട്ടഡ് പോസിറ്റീവ് സെൽസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പിപ്പേഴ്സ് എല്ലാം
രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് എച്ച് ജി റിയാജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എച്ച് ജി റിയാജന്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ വൺ മിനിറ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ വൺ മിനിറ്റ് സെൻട്രിഫിക്കേഷന്റെ ശേഷം ഹിമലൈസിസോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്ലുണേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഹിമലൈസോ അഗ്ലുണേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ടി നെഗറ്റീവും ഹിമലൈസിസോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്ലുണേഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി ടി പോസിറ്റീവ് ആണ് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷനും നമ്മൾ ഡി സി ടിയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഐ ജി ജി ക്വാർട്ടർ സെൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അഗ്ലുണേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആണോ ഇൻവാലിഡ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഐ സി ടി നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോ അയണി സ്ട്രെങ് സൊല്യൂഷൻ ലിസ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം വരുള്ളൂ ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ സെയിം ആണ് ലോ അയണിക് സ്ട്രെങ് സൊല്യൂഷൻ ലിസ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് അതെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓസല് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു ടൈംസ് സലൈൻ വെച്ചും മൂന്നാമത്തെ ടൈം ലിസ് വെച്ചിട്ടും വാഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുക ലോ അയണൈസിംഗ് സ്ട്രെങ് സൊല്യൂഷനിൽ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതായത് ലോ അയണ ലോ അയണൈസിംഗ് സ്ട്രെങ് സൊല്യൂഷൻ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആക്കി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എച്ച് ജി റിയാജന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് സാധാ പോലെ തന്നെ ഐ സി ടിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക അതാണ് ലിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐ സി ടി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഐ സി ടി ആയാലും ഡി സി ടി ആയാലും ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആന്റിബോഡീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐ സി ടി ആയാലും ഡി സി ടി ആയാലും ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആന്റിബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഡി സി ടിയിൽ ആർ ബി സിയുടെ മേലെ ഓൾറെഡി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആന്റിബോഡീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും ഐ സി ടിയിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ സിറത്തിൽ പ്രസന്റ് ആയുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആന്റിബോഡീസിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആർ ബി സിയുടെ മേലെ സെൻസിറ്റീവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും രണ്ടായാലും ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആന്റിബോഡീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആന്റിബോഡീസ് അഗ്ലൂണേഷൻ തരാത്ത കാരണമാണ് എച്ച് ജി റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് അത് അതിന്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആന്റിബോഡീസ് അതിന്റെ ആന്റിജനേറ്റ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു അഗ്ലൂണേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എച്ച് ജി റി എച്ച് ജി റിയേജന്റും കൂംസ് ടെസ്റ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എച്ച് ജി റിയേജന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആന്റിബോഡീസ് എന്നെ അഗ്ലൂഡിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഐ സി ടിയിലും പി സി ടിയിലും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഐ സി ടി ഡി സി ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി കാണുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ആ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര